Wir sind jetzt auf der Eigma in Mailand auf dem Stand von Kove. Eine brandneue Marke, die kennt noch niemand. Deswegen haben wir hier natürlich ein paar Fragen dazu auch, wer das ist. Ich bin hier mit Mr. Zhang Jue, Mr. Zhang genannt und mit Alessandro, der für uns die Übersetzung machen wird. Und die erste Frage ist natürlich, wer ist Kove? Kaiyue ist Shen. Kaiyue ist ich 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 im Grunde genommen ist Kaiyue mein Traum. Äh, als Kleinkind wollte ich ein Profi werden, ein Profi Motorradfahrer werden, aber es war einfach nicht möglich. Äh, in der Zeit war es in China ökonomisch nicht äh, so einfach. Meine Familie hatte keine Möglichkeit, mich zu, zu dabei, dabei zu helfen. Äh, ich habe selbst mh, Motorrad äh, Rennen, mit, 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 Rennen mitgefahren, ja natürlich. Aber es konnte einfach nicht sein. Und deswegen wurde mein Traum von selbst ein Profi zu werden, äh, hat sich der Traum in der Zeit so einfach ein bisschen geändert. Und dann wurde es, jetzt kann ich wahrscheinlich nicht selber ein Profi sein, aber ich kann einen anderen Profis Motorrad äh, bauen und aufstellen. Also das, das Ziel ist immer, immer dasselbe gewesen. Mr. Zhang ist ja der Eigentümer von Kove. Kove ist so richtig ausgesprochen. Und wann hat er die Firma denn gegründet? Und mit was, er mit was hat er angefangen? Ähm,你愿你你你你身边有有什么帮助的或者是完全你你自己来的一个呃是当时我和我的一个拍档就是现在的廖总呃我认为他做就是做呃市场会很 also äh, die Firma ist jetzt äh, knapp äh, sieben Jahre alt, äh, keine sieben Jahre alt, Entschuldigung, fünf Jahre alt, in 2017 erst äh, angefangen. Äh, Mr. Zhang hat, bevor in anderen Fabriken gearbeitet, er ist im Grunde genommen ein Mechaniker, äh, er kennt sich innen und außen mit Motoren wirklich aus, also er kann mit geschlossenen Augen einen Motor umbauen, aufbauen. Und damals äh, hat er einen Partner gefunden, der im Marketing sehr strong war äh, und er ist sehr gut im Technischen. Und dann haben sie einen Investisseur gefunden, der knapp äh, 6 Millionen RMB, also chinesische RMB, äh, investiert hat. Das wären jetzt, äh, vielleicht damals waren es äh, etwa 600 bis 700.000 Euro, also nicht eine riesige Summe. Und die haben einfach angefangen und ab... 2018 haben sie schon angefangen, einen Profit zu machen. Und das ist, weil das Produkt gut ist, das Preis freundlich und, und, und die Künstler haben es einfach zum, seit dem Anfang an sehr angenommen und, und, und einfach gemacht. Und wie viele, was für Motoren da baut äh, Kove heute und wie viele ungefähr so im Jahr? Ja. Ähm, Also alle Produkte sind jetzt hier im EGMA sehbar. Das geht vom Rally bis zur ADW. Äh, kleine Racebike mit äh, vier Zylinder und eine zwei Zylinder dort drüben. Dann haben wir eine Naked und zwei Versionen Naked, Motocross, äh, Super Motard und einen Vintage. Äh, und natürlich äh, unser erster Produkt, die 500C X. Äh, also insgesamt sind alle Produkte hier und jetzt, dieses Jahr, 
ist das Objektiv in China etwa 30.000 bis 35.000 Maschinen verkauft. Nur in China. China. Nur in China. Wir stehen ja jetzt hier vor der Dakar, einer Dakar-Maschine. Wie kam es denn zu dieser Idee und wer wird die fahren? Und es wird wirklich gestartet bei der Dakar nächstes Jahr, hoffe ich. Und jetzt sind wir in der Dakar zu Tiemien. Wir sind hier in der Dakar zu Tiemien. Wir sind hier in der Dakar zu Tiemien. Wir sind hier in der Dakar zu Tiemien. 呃，为什么要做这个车呢？这是我的梦想。那每个越野车手呢，其实他的终极梦想一定是打卡拉力赛。然后我说我不能成为一个优秀的车手，那我就造一台优秀的车，呃，让。然后车手是谁呢？车手是我们国内的顶尖的，中国顶尖的呃越野赛车手，呃，方明杰，他包括也是我们国内的世界打环塔拉力赛的呃冠军。OK， 啊，呃。Die Idee stammt vom Träumen aus. Also er hat immer geträumt, selber eines Tages die Dakar fahren zu können. Wie wir früher gesagt haben, hat er selber verstanden oder gefunden, dass es wahrscheinlich nicht möglich sei. Aber wenigstens findet er, wenn ich jetzt selber nicht fahren kann, kann ich vielleicht einen Motorrad bauen, der in der Dakar mitnehmen darf. Und Falls es jetzt in diesem Jahr gut geht, nächstes Jahr ist das Plan, dass er selber auch noch mitfährt. Also er ist ein, wehr, ein sehr, sehr verschiedene äh, äh, Art of CEO. Es gibt keine andere CEO, die ich kenne, die nicht im Büro sitzen und, und Krawatten anziehen, aber ja. sondern am Motorrad schrauben. arbeiten, schrauben mit schmutzigen Fingern und Öl und, und was immer andere. Für ihn ist es einfach ein Traum. Er wollte eines Tages in der Dakar mitnehmen können. Und na, jetzt hat er eine, eine Hälfte des Traums ist, ist schon da. Wenn es dieses Jahr jetzt funktioniert, dann ist es nächste Jahr das Traum komplett. Und das ist hier ja ein 450er Motor. Der stammt auch äh, komplett von Kurve. Alle und die Komponenten, wo kommen die her? Alles in Haus. Alles selbst gebaut. 450, jedes Motorrad, den man hier sieht, ist 100%ig außer die Elektronik. 100% bei Covid gebaut. Natürlicherweise, wenn man einen guten Produkt bauen möchte, muss man von den Besten auch lernen. Äh, es heißt, es gibt bestimmte Inspirationen von den Besten, ein bisschen da, ein bisschen dort, aber äh, das meine ich ist auch, auch normal. Man, man kann nur von den Besten lern, lernen. Und, aber sonst, ansonsten ist jetzt alles, was man hier sieht, selbst in Haus produziert von Chassis bis auf, der, bis auf den Motor, äh, den, 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 den alles. Bremsen. Mutien, Chance, Zeti, so das Schatze, Bizen, Hotel Niemann, Tongo, so wie Sembiro-Schwarz. Im Moment ist alles selbst gebaut, so zum Beispiel die, die, die Federn sind nicht 100%ig Kove, aber sie sind eine, eine Joint Venture between Kove und ein anderes chinesisches äh, Hersteller, die zusammen spezifisch für diesen Motorrad äh, zusammengekommen sind. Okay. Kommen wir zum europäischen Markt. Gibt es denn schon ähm, Importeure für Europa, speziell für Deutschland? Motorrad kommt ja aus Deutschland. Uh,包括特别为了德国市场，已经有一些商发，我们已经知道，是要大力这个牌子嘛，或者。呃，现在欧洲市场呢，对我们是一个全新的市场，这也是我们第一次在欧洲参展，然后接下来呢，我们会
Und äh, Deutschland ist natürlich auch ein sehr wichtiges Markt. Mark, äh, Mark, äh, äh, also in Deutschland laufen ja bei äh, Straßenmotoren dann eher großvolumige, also mit mehr Kubik. Was hat denn da Kurve im Angebot? Natürlicherweise jeden Land hat seine verschiedene, seine eigene Spezialität. Um, Kovi ist im Grunde genommen sehr im Enduro, EDV und Motocross Bereich äh, stark, aber es heißt nicht, dass wir jetzt nicht für jeden Land äh, speziell oder besondere Produkte äh, machen werden. Äh, wir wissen, dass Deutschland bestimmte Bedingungen hat und wir arbeiten Jahres aus, damit wir immer mehr und neuere äh, Produkte äh, aufbauen können. Es kann sein, dass wir am Anfang vielleicht ein bisschen mehr aufs Enduro und ADW äh, stemmen, weil das unsere Stärke ist. Aber wir wissen, dass für Deutschland oder England zum Beispiel andere Produkte auch sehr nützlich sind. Und wir arbeiten dran. Also ich habe hier ja auch schon eine 800er Zweizylinder Reise-Enduro oder Crossover gesehen. Ist das was, äh, gibt es die schon oder ist das noch ein Konzept? Ja, und ist verkaufbar. Die kann man morgen kaufen. Und ist es was, was er sich für Deutschland vorstellen kann, oder? Ähm, ja, er denkt, das passt jetzt für Deutschland, das ist ein Startpunkt. Es heißt, dass es nicht nur den 800X gibt, aber wir starten mal von da und, und mal sehen, wie, wie das Markt äh, reagiert. Okay, also für erste Infos reicht mir das. Vielen Dank, Mr. Zeng. Und wir sehen uns. Vielen Dank.